దేవుడు చెప్పిన క్రమాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్న సృష్టిలో భూమి ఒకటి ప్రకృతిలో భూమి ఒకటి భూమి ఏం చేస్తుంది అంటే తన డైరెక్షన్ మార్చుకుంటా శూన్యంలో తిరుగుతుంది కానీ శూన్యంలో నుంచి తన డైరెక్షన్ మార్చుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఋతువులన్నీ ఏర్పడుతుంది ఈ కాలంలో మరి మనం కాసేపు ఎండ తట్టుకోలేము అనుకుంటున్నాం కానీ ఈ ఎండ వేయాల్సింది వేసిన తర్వాత ప్రభు అంటాడు తొలకరి వర్షం అంటే తొలకరి వర్షం వచ్చినప్పుడు అంట భూమి బాగా ఖాళీ ఎండి ఉంటుంది కాబట్టి భూమి ఏం చేస్తుంది అంటే వర్షపు నీటిని తాగి అంటాడు మనకు అర్థం కాని విషయాలు బైబుల్లో చాలా ఉంటాయి ఆశ్చర్యవేస్తా ఉంటాయి రష్యా గ్రంథాలు అంటాడు ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవియోగ్ అంటాడు ఆ మాట చదివి మనం ఊరుకుంటున్నాం కానీ ఆకాశము ఒక మనిషిలాగా ఆలకిస్తుంది అంట దేవుని మాటలు భూమి ఏం చేస్తుంది అంట చెవి ఒకటం అమ్మ చెవి పెట్టిటు నువ్వెంట్లా అంటాం ఎవరినన్నా వినకపోతే అట్లా ప్రభు భూమిని చెవియోగి అంటున్నాడు అంటే భూమి కూడా దేవుని మాటని వింటుంది ఆలకిస్తుంది కాబట్టి భూమికి కనపడదది మనకి భూమికి కూడా చెవులు ఉన్నాయేమో నోరు ఉన్నాయేమో అన్నీ ఉన్నాయేమో కాబట్టి దేవుని మాట స్పష్టంగా వింటుంది మనుషులైతే వినరు కానీ దేవుని మాట ఆ క్రమంలోనే ఈ ఋతువులన్నీ ఏర్పడుతుంది ఈ ఈ కాలం రావాల్సిందే మనం కాసేపు ఎండకు తట్టుకోలేకపోతున్నాం బాబు నాయన అంటా కానీ ఈ ఎండ కాసినప్పుడే మళ్ళా మనకి మంచి శ్రేష్టమైన పంటలన్నీ పడతాయి ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన క్రమం అందువల్ల మరి మనం చాలామంది బయటకు రాలేకపోతున్నారు చాలామంది బయటికి రాలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే ఈ ఎండల్లో మేము బయటికి రాలేము బాబు అని మిగతా టీవీలు కానీ ఇవి కూడా బయటికి రావద్దు మీరని చెబుతున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ప్రకృతి దాన్ని పనిచేస్తుంది మనం దేవుని మనం రుచి పెట్టుకోవాలి చిన్న ప్రాంతం చేసుకుని దేవుని మాట్లాడుకు వెళ్ళాం మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగి బాబా విపరిశుద్ధమైన పాదములు కోమన అనుస్థుతులు స్తోత్రం మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ సంవత్సరము ఐదవ మాసంలో మమ్మల్ని అడుగు పెట్టించినందుకు వందనాలు తండ్రి ఈ చివరి వారాల్లో ఈ రీతిగా మేము అందరం కలిసి మీ పాత సన్నిధికి వచ్చి మిమ్మల్ని శృతించి మహింపరిచి మీ మాటలు విని మమ్మల్ని మేము బలపరచుకోవటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు అయ్యా ఇప్పుడు వరకు శృతిస్తున్నప్పుడు స్థుతుల మీద ఆశ్చర్యమే మీరు మా మధ్య ఉన్నందుకు వందనాలు తండ్రి కొద్ది మాటలు మాట్లాడాలని దేవదాసులు ఆశపడుచుండగా మాటలను మరుగుపరిచి నోటిని మరుగుపరిచి మీ మాటలు మీ శ్రేష్టమైన అశ్వరాధకరమైన నోటి ద్వారా మాట్లాడమని యశు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన మైబుల్ గ్రంథం నుంచి కొన్ని మాటలు ఈరోజు దేవుడి నామంలో ఆలకిద్దాం మనకి తెలిసిన వ్యక్తి అబ్రహాం గురించి షడ్రకు మేషక్ అవతల గోవుల గురించి కొన్ని మాటలు మనం మాట్లాడుకుందాం మన దేవుడికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేర్లో ప్రాముఖ్యమైన ఒక పేరు సమర్థుడు ఈరోజు సమర్థుడైన దేవుడు అని ఆయనకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో ధ్యానం చేద్దాం మనకి మన దేవుడు కొన్న పేరులో ఒక పేరు సమర్థుడు 
సమర్థుడు అంటే ఏ పనైనా చేయగలిగిన వాడు లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా చేయగలిగిన వాడు శూన్యంలో సృష్టిని చేయగలిగిన వాడు శూన్యం ఇదంతా కలుగునుగాక అన్నాడంట ఆకాశం కలిగింది భూమి కలిగింది కలుగునుగాక అన్నాడంట భూమి మీద అన్నీ వచ్చేసి భూమి తన జాతిని బట్టి ఒక్కొక్క వృక్షములు మొలిపించునుగాక అన్నాడంట అన్నీ వచ్చేసినాయి ఎవరు చేయగలరు ఇవన్నీ సమర్థుడైన దేవుడు మాత్రమే చేయగలుగుతాడు సమర్థుడు అంటే ఏ పనైనా చేయగలిగిన వాడు ఈ మాట మనం మన దేవునికి ఈ పేరు ఉన్నదని ఈ మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని మన దేవునికి మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేయాలి ఇదివరకు వారు చేసే ప్రార్థనలో దేవుని ఘనతను చాలాసేపు కొనియాడేవాడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎంత మరీ షార్ట్ కట్ ప్రార్థనలు చేసేస్తున్నాం సమయం లేక లేకపోతే ఇంకొకటి కానీ అనాటి ప్రార్థనలు వారు ఎవరైనా కూడా ప్రవక్తలు చేసిన ప్రార్థనలు కనుక మనం లెక్క పెట్టినట్లయితే వాళ్ళు ఎలా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళంటే అయుప్తు నుంచి మమ్మలను విడిపించిన దేవ భూమి ఆకాశంలను కలగజేసిన దేవ అని ఒక ఘనత కాదు ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏమేమి చేశాడో వాటన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసి ఆయన్ని అట్లా కొనియాడుతూ ప్రార్థన మొదలు పెట్టేవాడు మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా తీరుకున్నప్పుడు ఊరినే పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి అని సరిపెట్టడం కాదు కాదు ఆయన ఘనతలన్నీ మనం కీర్తించాలి మన జీవితంలోనే మనం లెక్క పెట్టుకుంటే ఆయన చేసిన కార్యాలు అసలు మనం లెక్కకి మించిపోయి లెక్కకు మించి ఉంటాయి మనం అన్నీ లెక్క పెట్టినట్లయితే ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ ఒక్కొక్క రోజు మనం గమనిస్తున్నప్పుడు అసలు మనం వర్ణించలేము అవన్నీ దేవుడు మనకు చేస్తేనే మనం సజీవముగా జీవించి ఉంటున్నాం జీవించి ఉంటున్నాం ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇన్ని చేస్తున్నావు నాకు ఒక్కొక్క రోజులో అని అవన్నీ ఏం చేయాలి మనం ఆ దేవుణ్ణి మహింపరచడానికి ఈ మాటలు ఆయనకి జ్ఞాపకం చేయాలి మనం ఈ మాటలన్నీ దేవునికి మనం ఏం చేయాలి జ్ఞాపకం చేయాలి ప్రార్థనలో ప్రభా నువ్వు ఎంతటి వాడవి అబ్రహాము దేవుని మాట నమ్మి ఏం చేశాడంటే డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో తానున్న గ్రామాన్ని నుంచి తన భార్యను ఎంట పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలో తెలీదు తెలియకుండా ఆయన బయలుదేరి ప్రయాణిస్తున్నాడు ఎంతకాలం ప్రయాణించాడంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశాడు డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో తనకి పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేని టైంలో ప్రభు అన్నాడు అయ్యా నీకు నేను విస్తారమైన సంతానాన్ని ఇస్తున్నాను ఎలా ఉంటానంటే ఆకాశ నక్షత్రం ఆకాశ నక్షత్రముల వల్ల ఉంటారు ఇసుకొని వల్ల ఉంటారు అన్నాడు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయింది వాగ్దానం చేసి బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు నూరేళ్ల వయసు వచ్చింది ఆయన వాగ్దానం చేసిన కుమారుడు ఆయన కలగనే లేదు ఆ టైంలో హెబ్రోన్లో చేరే హెబ్రోన్లో అక్కడ ఒక వృక్షం కింద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు దేవదోతలు ముగ్గురు వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు ఆతిథ్యం స్వీకరించిన తర్వాత వారన్నా మాట ఏంటంటే అది కాని నవ్వు పద్దెనిమిది రోజుల చదవ వచ్చినంలో మీదటికి ఈ కాలం మీ యొద్దకు విక్షేముగా మరలా వచ్చేదను అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగును అని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంట మరలా ఈ సంవత్సరానికి ఇక్కడికి వస్తా నేను మేము ఆ టైంకి నీ భార్య ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కుమారుణ్ణి కంటది ఎంత వయసు అంటప్పుడు అబ్రహాంకి నూరేళ్ల వయసు అంట షారమ్మకి తొంభై ఐదు ఏళ్ళ వయసు తొంభై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పుడు షారమ్మ ఏం చేస్తుంది ఆ తలుపు చోటను ఉండి ఆ మాట విని ఒకసారి తన శరీరాన్ని ఇలా చూసుకుందంట కింద నుంచి పైకి పాదాల దగ్గర నుంచి పై వరకు చూసుకుందంట చూసుకుని నాకు స్త్రీ ధర్మం ఉడికిపోయింది అసలు 
ఆ స్త్రీ ధర్మమే లేదు స్త్రీ ఉండవలసిన లక్షణాలు బిడ్డలు కనే వయసులో ఉండే ఏ లక్షణం ఉన్నాయో లేదు నా శరీరము మృత తుల్యమైపోయింది వేలాడతాయి స్కిన్ ఏమవుతుంది వేలాడతాడు ముఖం చూస్తే వేలాడతాడు ఈ వయసులో నేను శక్తిని పొందుకుని గర్భము ధరించి తొమ్మిది నెలల గర్భం మోసి బిడ్డను కని వాడికి పాలిచ్చి పెంచగలన అనుకున్నట్టు ఎవరు క్షారం అబ్రహాం ఏమనుకున్నాడంటే తెలుగు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒక్క వచనాలు చూద్దాం అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేళ్ల వయసు గలవాడై ఉండి అప్పటికి తన శరీరము మృత తుల్యమైనట్లు శారా గర్భమును మృత తుల్యమైనట్లును ఆలోచించను గాని అవిశ్వాసము వల్ల దేవుని వాగ్దానములు గూర్చి సందేహింపక దేవుని మహిమపరిచి ఈయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి ఈయన వాగ్దానము చేసిన దాన్ని నెరవేర్చడానికి సమర్థుడు అనుకున్నాడు దేవునికి మహం కాలు ఆ మాట ఎందుకు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్నామంటే ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ విశ్వాసం నీకు కూడా ఉండాలి ఏ విశ్వాసము నా జీవితంలో ఒక కార్యం చేయటానికి ఆయన సమర్థుడైన దేవుడు ఆమె ఈ మాట నువ్వు ఎప్పుడు ఏ ఏ పాయింట్లోనూ విడిచిపెట్టకూడదు నేను ఎప్పుడు చెబుతాను లైఫ్ అనేది జీవితం అనేది ఒక పోరాటం ఒక యుద్ధం ఇది ఒక పనిలోకి మనం వెళ్ళినాక ఆ పని మనకు ఉంటుందనే నమ్మకం లేదు ఈ కార్యం అవుతుంది అనే గ్యారంటీ దేనికి ఉండదు ఏది నీ జీవితంలో ఉన్నా లేకపోయినా జరుగుతున్నా జరగకపోయినా నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నువ్వు విశ్వసించిన దేవుడు ఆయన నీకు ఉన్నతమైన కార్యాలు చేయటానికి సమర్థుడు అనే మాటను విడిచిపెట్టకూడదు ఆమె హాలెలుయా ఒక రోజు ఒక విమానం వెళ్తుందంట ఆ విమానంలో చాలా మంది పాసింజర్స్ ఉంటాడు విమానం వెళ్తా ఉంది ఆకాశంలో దాదాపు కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల హైట్లో వెళ్తా ఉంటాడు మనకు ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళాలంటే దాదాపు ఇరవై రెండు గంటలు పట్టుంది పద్దెనిమిది గంటల నుంచి ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తే అంటే కొన్ని ఎమిరేట్స్ లాంటి లుఫ్తాన్స్ లాంటివి అయితే ఎయిటీన్ అవర్స్ పడుతాయి మిగతా విమానాలు ఇరవై రెండు గంటల ఇరవై రెండు గంటల గాలిలో వెళ్తానే ఉంటుంది కూర్చోవాలి మనం కుర్చీలో కూర్చున్నట్టుగా కూర్చోవాలి సముద్రం మీద వెళ్తా ఉంటుంది విషయం ఏంటంటే కిందకు చూస్తే ఏం కనపడుద్ది సముద్రం కనపడుద్ది ఆ విమానం వెళ్తా ఉంటే సాంకేతిక లోపం వచ్చిందంట విమానానికి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రైల్ హాస్టల్స్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి విమానంలో కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చిందంట సరిగానే మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు గతుకులు వస్తే ఎలా బస్సు కారు ఎలా ఊగుద్దు విమానంలో వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని మేఘాలు ఉంటాయంట మేఘాలు అవి ఎక్కువ వాటర్తో నింపబడి ఉంటాయంట ఆ మేఘాలు ఎదురు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఊగుద్ది విమానం అంటే రోడ్డు మీద కా బస్సు కనుక గుంటలో పడితే ఊగి ఎలా ఊగుద్దు అలా ఊగుద్ది వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తారు ఈ మేఘం వచ్చింది మీరు డోంట్ వరీ అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక్కొక్క విమానానికి అంత లాంగ్ జర్నీ వెళ్ళే విమానాలకి రెండు ఇంజిన్లు ఉంటాయి ఒక ఇంజిన్ పాడైన ఇంకో ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పైలట్స్ కూడా ఇద్దరు నలుగురు ఉంటారు ఇద్దరే కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు ఉంటారు ఏదన్నా ఒకరికి బాగా పోయినా ఇంకొకటి చూడవచ్చారు ఆ విమానం సాంకేతిక లోపం వచ్చి సముద్రం మీద వెళ్తుందంట కిందకు వచ్చేసాను కిందకు వచ్చేసినాక ఇక సముద్రం అంటే మామూలుగా భూమి మీద నడవాలంటే చెట్లు ఉంటాయి స్తంభాలు ఉంటాయి కాబట్టి భూమి మీద ఒక స్థాయి వరకు కిందకి రాదు సముద్రం మీద ఏమైనా అన్నం ఉండవుతుగా దాదాపు వాటర్ మీదకి వెళ్ళిపోయిందంట ఆ కిందకి వెళ్ళినాక అప్పుడు ఇక విమానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కేకలు పెట్టేస్తున్నారు చచ్చిపోతారు 
అంతేనా ఏమనిపిస్తుంది ఆ ఏ హాస్టస్ బెల్ట్ పెట్టుకోమని కానీ బెల్ట్ పెట్టుకోమని కానీ బయో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు బెల్ట్ పెట్టుకోమంటున్నారు ఏమన్నా డేంజరా ఎవరికైనా ఏం భయం చచ్చిపోతానంటే అమ్మో నేను చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను అని కానీ ఏం గుర్తొస్తుంది నా భార్య ఏం చేస్తుంది నా భర్త ఏం చేస్తుంది నా పిల్లలు ఏమైపోతారు ఈ వ్యర్థమైన తలంపులన్నీ వచ్చేసి ఆ విమానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భయంకరంగా ఆహాకారాలు చేస్తున్నారు డిలీట్ చేస్తున్నారంట ఒక పాప మాత్రం కామ్గా కూర్చుని ఒక మ్యాగ్జైన్ చదువుకుంటుంది ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎదురు ఉన్న వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు మేము అందరం అరిసి ఏడుస్తుంటే ఇదేంటి కామ్గా చిన్న భయం కూడా లేకుండా ఉందండి కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ విమానం ఏమైంది సరి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళి మామూలుగా రన్ తీస్తుంది రన్ తీస్తున్న టైంలో ఇద్దరు ముగ్గురు పెద్దవాళ్ళు తట్టుకోలేక వచ్చారు పాప దగ్గరికి వచ్చి అమ్మాయి ఎవరైనా నువ్వు నేను పేరు నీది ఏంటి నీ పేరేంటి ఏం నువ్వు ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నావు కారణం ఏంటి నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా ధైర్యంగా ఉన్నావు నీకు అసలు భయం ఏం లేదా మేము అందరం ఏడ్చి గబ్బోలు పెట్టాం నాకేం భయం ఏం లేదండి అమ్మాయి ఎందుకని భయం వేయకపోవటానికి కారణం ఏమిటి ఆ విమానం నడిపే డ్రైవర్ ఉన్నాడు పైలట్ ఆయన మా డాడీ అన్నట్ దేవునికి మేం కలుగుడు కాక మీ డాడీ అయితే మీ డాడీ అయితే నీకు విమానం పడిపోతుంది కదా లేదు సార్ మా డాడీ సమర్థుడు అన్నట్ అదే మా డాడీ పైలట్ ఎప్పటి నుంచో సీనియర్ పైలట్ మా డాడీ డ్యూటీ దిగినప్పుడల్లా మాకు చెబుతూ ఉంటాడు వచ్చి ఇవాళ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేశాను విమానం హ్యాపీగా వెళ్ళింది ప్రోటీన్గా ఒక పైలట్ ఒక జర్నీ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని సరి చేసుకుని తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు మా డాడీ సమర్థుడు కాబట్టి నాకు ఆ భయం వేయలేదు నాకు ఆ భయం ఎందుకు వేయలేదంటే మా డాడీ సమర్థుడు ఈ సాంకేతిక లోపాన్ని సరి చేయటానికి ఆయన దగ్గర మెకానిజం ఉంది మన దేవుడు ఒక ఒక పాప వారి తండ్రి గురించి నా డాడీ సమర్థులు అని భావించిందంటే నిన్ను నన్ను సృజించిన దేవుడు నేను ఎప్పుడు మీకు ఆ మాట జ్ఞాపకం చేస్తా భూమి మీదకి తల్లి గర్భంలోకి మనం వచ్చామంటే ఏదో తల్లి తండ్రి ప్రేమించుకోవటం వల్ల మనం జన్మించట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవము కలిగిన దేవుడు ఈ భూమి మీద నీకు ఒక పని అప్పగించాడు ఆ మెయిన్ ఆ పని నువ్వు నెరవేర్చకుండా ఆ పని నువ్వు ముగించకుండా నువ్వు అభాస పాలయ్యి అవమాన పాలయ్యి లోకంలో అందరూ నిన్ను నిందిస్తాను హేళం చేస్తుంటా చూస్తూ ఊడిపోటా కాని చేత కాని దేవుడు కాదు సమర్థుడైన దేవుడు అబ్రహాం ఏమనుకున్నాడంట తన శరీరము మృతతుల్యమైందని తన భార్య గర్భము మృతతుల్యమైందని అవిశ్వాసము వలన సందేహింపక చాలా మంచి మాటలే అసలు నూరేళ్ల వయసులో ఎదురు చూస్తున్నాడు రాడే వచ్చాడు దేవుడు మరలా ఈ సంవత్సరానికి నీ భార్య కుమారుని కంటది అంటే అవిశ్వాసం తనకి కలగలేదంట విశ్వాసం వలన మృతతుల్యమైన మా శరీరం మరలా శక్తి పొందుకుని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన మాట నెరవేర్చడానికి నా శరీరం సహకరిస్తుంది అని ఆ సమర్థులైన దేవుడిని విశ్వసించాడు ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో అలాంటి సమర్థుల గురించే రాయబడి ఉన్నది మన జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు అరణ్యంలో నేను త్రోవ కలిగిస్తాను ఎప్పుడన్నా అరణ్యానికి వెళ్ళారా మీరు అడవిలోకి వెళ్ళారా మీరు ఎవరన్నా తెలుసా మీకు ఎప్పుడన్నా తెలియదు అసలు మేము ఒకసారి కర్నూలు మీటింగ్స్కి వెళ్ళి వస్తూ అక్కడ ఆత్మకూరు అనే చోట కొండల మీద ఉంటాయి రోడ్లు ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయి డౌన్లోకి వచ్చి నాకు మొత్తం ఫారెస్ట్ అది దిగి ఫోటోలు అయి దిగాం కొండల మీద దిగి కింద చూస్తే కింద బాగా కింద ఒక నల్ల ఎలుగు బొంట కొండ నడిచి వెళ్తా ఉంది కనపడతాను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినాక అడవి కదా రోడ్ వెంట ఇటు ఒక పది ఇటు ఒక పది కోతులు కార్లు వెనక వెనకాల పడతాయి ఎందుకంటే అక్కడ జర్నీ చేసే వాళ్ళకి అలవాటు అంట కార్లు వెళ్ళేవాళ్ళు అట్టిపడులు ఎత్తుకెళ్ళి కారు ఆపి వాటికి ఆడుస్తూ ఉంటారంట మా కారు వెనకాల కూడా పడింది 
అక్కడ కొన్ని హౌస్ వేసుకోవడం చూద్దాం అసలు అరణ్యం ఎప్పుడు చూడలేదు చూసామా మనం జనజీవనంలో సిటీలోను పల్లెటూరులో జీవిస్తాం కానీ అరణ్యం అనుభవం మనకి ఎప్పుడు లేదు చూడాలి అరణ్యంలో త్రోవ కలగ చేస్తాం ఎడారిలో నీటిని కలగ చేస్తాం దేవుని మాటలు బైబిల్ ఎందుకు ఉన్నాయి మనం ప్రాక్టికల్గా చూడాలి ఒక్కొక్కసారి కాడ ఆపి లోపలికి వెళ్దాం లోపలికి వెళ్తున్నాం వెళ్ళాం నిజమే ఒక మార్గం ఉంది ఆ మార్గం లేదనుకో చూసాం దట్టమైన చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లు మొడ చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లో నుంచి వెళ్ళగలమా మనం మార్గం లేకపోతే వెళ్ళగలమా వెళ్ళలేం చాలా దూరం వెళ్ళి వెళ్ళలేక మళ్ళీ వెనక దగ్గర చూస్తే భయం వేసింది నిజమే మార్గం ఒక్కోసారి అరణ్యంలోకి వెళ్తే మార్గం దారి ఏం చేస్తారంట మర్చిపోతారండి ఏంటి రకరకాల దారులు ఉంటాయి కదా ఏ దారి లేవన్నది మనం మెయిన్ రోడ్ అయితే ఎవరో ఒక మనిషి కాదు పడితే అడుగుతాం ఎవరి బిసిన్ రోడ్ ఎటు వెళ్ళాలి ఇటు వచ్చారా మీరు అటు వెళ్ళి వెళ్ళండి అంటాడు అవునా అట్లా కాదు కదా అది అరణ్యంలోకి వెళితే నాకు అనిపించింది అప్పుడు నిజమే దేవుడు అక్కడ కూడా మార్గము సరాలం చేస్తాడే చేయగలిగిన వాడు అంట ఎడారిలో నీటి బొగ్గలను కలగజేయవాడు ఆయన అవునా అలాంటి సమర్థుడైన దేవుడు మనకి దేవుడిగా ఉన్నాడు హాలే లోయా కాబట్టి మన జీవితంలో ఎన్నో ఎదురవుతూ ఉంటే ఎదురైన వాటి గురించి భయపడక ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాకు ఏదైనా ఎదురవనే ఉండి జన్మనిచ్చిన దేవుడు ఉన్నాడు నన్ను కాపాడగలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన సమర్థుడైన దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు ఇంకొక వ్యక్తులు ముగ్గురు ఉన్నారు బైబిల్ గ్రంథం అద్భుతంగా ఉంటుంది యర్షులేం పట్టణం మీద నెంకద్ నిధుడు అనే రాజు దాడి చేసి ఆ రాజ్యం అంతా నాశనం చేసేసి ఆ యరుషులేం పట్టణంలో నుంచి దాదాపు ఆరు ఏడు వేల మంది యవనస్తుల్ని బందీలుగా పట్టుకుని బౌలోన్ దేశానికి తీసుకెళ్ళారు బౌలోన్ దేశానికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళలో డెబ్బై మందిని పొగిలైన వారిని సెలెక్ట్ చేసి వారు కొన్ని బాధ్యతలు అప్పగించారు షడ్రక్కు మెషక్కు అభ్యర్థం అనే ముగ్గురు ఉన్నారు వీళ్ళు తెలివైన వారు చాలా రాజుకు ఉపయోగపడగలిగిన మనుషులు వీళ్ళతో పాటు ధాన్యాలు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళతో పాటు ఎస్తేరు ఉంది వాళ్ళతో పాటు బొర్దుకాయ కూడా వీళ్ళు ప్రాముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరంటే బానిసలుగా బందీలుగా బహులో దేశానికి పట్టబడిన యవనస్తుల్లో యవనస్తులు వీడు ఉన్నారు అయితే ప్రియమైన దేవుడు వెళ్ళారు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థన గోవుల్ని దేవుడు బాగా నమ్మేవాడు దేవుడు సారి నెప్పుకొని మీద బాగా నమ్మేవాడు వాళ్ళకి మన జీవం కలిగిన దేవుడు అంటే ఎక్కువ విశ్వాసము నమ్మకం వారికి కూడా ఏం నమ్మకం అంటే మా దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు ఇక్కడి నుంచి మమ్మల్ని ఏదో ఒక రోజు విడిపిస్తాడు మా దేవుని ఆజ్ఞలు మేము పాటిస్తాము పాటించాలి అనే నమ్మకము కలిగిన మనుషులు నెమ్మక రేజరంతా ఒక పెద్ద విగ్రహం చేయించాడు పెద్ద విగ్రహం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం విజయవాడ పట్టణంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిర్మిస్తున్నారు పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్లో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిర్మిస్తున్నారు చాలా పెద్దది నూట పది అడుగులు ఎత్తుని నిర్మిస్తున్నారు ఆ కాలంలో అంటే రాజు అయిన నిమ్కద్ వీధులు ఒక విగ్రహాన్ని నిర్మించాడు విగ్రహాన్ని నిర్మించి ఒక ఆగిన జారీ చేశాడు ఏం జారీ చేశాడంటే పలానా రోజు పలానా తారీఖున మీ వీధుల్లో ఒక బోరం రోగుంది బోరం రోగినప్పుడు మీరందరూ వచ్చి ఆ విగ్రహానికి సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేయాలి అట్లా చేయని వారిని మండుతున్న అగ్నిగుణంలోకి వేస్తాం అట్లా చేయని వారికి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే మండుతున్న అగ్నిగుణంలో వేసేస్తాం అయితే మన 
ధర్మశాస్త్రంలో మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే పైన ఆకాశంలో కానీ భూమిలో కానీ భూమి కింద కానీ భూమి మీద కానీ దేని రూపాన్ని మీరు చేసుకోకూడదు దానికి శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారము చేయకూడదు అసలు దానికి మొక్కనే మొక్కకూడదు మన దేవుని ఆగిన నేను తప్ప వేరొక దేవుడు వేరొక దేవుడు అంటే అసలు వేరొక దేవుడు లేదు మనుషులు ఏం చేస్తున్నారంటే దేని రూపాన్ని పడితే దాన్ని ఒక రూపం మనిషే చేసుకుని నేను ఆ దేవుడు అని ఆరాధించడం మొదలు పెట్టాను నిమ్మకంగా ఇది చేస్తున్న పని ఏంటి అదే చేశాడు ఒక విగ్రహాన్ని చేసి దానికి మృక్కబడ్డాడు ఆ కాలంలో దేవుని భక్తులకి ఎలాంటి విశ్వాసం ఈ దేవుడి మీద ఉండేదంటే మా దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు నేను సమర్థుడు అంటే నాకు అనుకున్నాం ఏ ప్రాబ్లంలో నుంచైనా రక్షించడానికి సమర్థుడు ఏ కార్యమైనా జరగదు అనుకున్న దాన్ని జరిపించడానికి సమర్థుడు సమర్థుడు అంటే అర్థం అదే అసలు కానిది చేసేవాడు జరగంది జరిగించేవాడు సమర్థుడు సమర్థుడు మన పిల్లలు కూడా ఇంట్లో హ్యాపీగా నిద్రపోతారు ఎందుకు నిద్రపోతారు మా మమ్మీ ఉంది మా డాడీ ఉన్నాడు వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం సమర్థులు వీళ్ళు వాళ్ళు ఏ రకరకాల కథలు విని వస్తూ ఉంటారు రోడ్ల మీద పిల్లలు కథలు ఏం చెబుతూ ఉంటారు దెయ్యాల గురించి ఒక్కొక్కసారి టాపిక్ ఇంకేది రకరకాల వాళ్ళని భయపెట్టే విధంగా వస్తూ ఉంటాయి వచ్చినప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము హాస్టల్లో నేను గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో చదివా అక్కడ హాస్టల్ ఉంటుంది హాస్టల్లో మేము ఇంటర్మీడియట్ చదివే రోజుల్లో వెళ్ళిన కొత్తలో అది ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఎప్పుడు వెళ్తాం టెన్త్ క్లాస్ అవగాని చిన్నపిల్లలే కదా ఏమంటారు పది పదహారు ఏళ్ళు ఆ వయసులో వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం అప్పుడే ఇల్లు వదిలిపెట్టి బయటికి వెళ్ళటం అలవాటు ఉండదు కదా ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ ఉంటారు అక్క తమ్ముడు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు మధ్యలో పడుకుంటాం అసలు భయమే ఉండదు సపరేట్గా వెళ్ళే వరకు హాస్టల్ అయింది వేరుగా ఉండాలి సీనియర్స్ ఊరు నేను భయపెట్టడానికి చెప్పేవాడిని మన హాస్టల్లో ఇద్దరు లవర్స్ ఊరు పెట్టుకుని చచ్చిపోయారు వాళ్ళు డెవిల్స్ అయ్యారు మీరు కనుక లెవెన్ తర్వాత కనుక బయటకు వచ్చిన వాష్రూమ్కి వెళ్ళినా కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపోండి వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని వచ్చి పడుకోండి బయటకు చూడబాక బయటకు చూస్తే గార్డెన్లో వాళ్ళు డెవిల్స్ తిరుగుతూ ఉంటారు మీరు చూసారనుకో వెంటనే మీ మీదకి వచ్చేస్తారని చెప్పేవాళ్ళు